وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا مسعود صاحب ہیں جی میں اسد بول رہا ہوں حضرت خیریت سے ہیں آپ جی اسد ہوں اور ابھی فی الوقت سعودی عرب میں مقیم ہوں تو حضرت آپ کی ایک تحریر چل رہی ہے تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھنی تھی تو آپ جی ہے نا ابھی ہم لوگ راستے میں ہیں تو آدھے رنٹے بات لگاؤ اچھی بات ہے بہت اچھی بات مقام پر پہنچی جانے دی جی جی بہت اچھی بات سلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بتا دینا اگر زبانی بتا دیں گے تو اچھا ہے نا کتنا لکھتے پڑھتے رہیں گے حضرت آپ حضرت کسی بہام ہے اس کو دور فرما دینا بہتر ہوگا آپ نے لکھا آپ نے حضرت لکھا ہے کہ امارت افضل ہے اور شرائیت اس کا بدل ہے یہ قرآن شریف میں یا کسی حدیث شریف میں یا کسی صحابہ کے قول میں ہے یہ تو بتا دیں کریم حضرت ڈال دیں گے اور نہیں ڈال دیں گے یہ الگ بات ہے آپ کو بات کرنے میں کیا تکلیف ہے آپ نے کہا کہ آدھے گھنٹے بات کرو پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں کیا بات ہے یہ آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہیں عالمی اعتبار سے اور ایک نزائی مسئلے میں تو اس کی وضاحت آپ کریں گے کی نہیں کریں گے اتنے دیر میں تو آپ بتا دیتے نا آپ نے جو لکھا ہے کہ امارت اصل ہے اور شرائیت اس کا بدل ہے تو قرآن شریف کی چھے ہزار دو سو چھتیس آیات میں کون سی آیت ہے یہ زخیر احادیث میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے تھوڑا بتا دے نا مرفو ہے مقتو ہے مطلو ہے کیا ہے بتائے تھوڑا سا جی اچھا سنائیے 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 میں سن رہا ہوں آپ سنائیں آپ سنائیں میں سن رہا ہوں نہیں سنائیں آپ سنائیں میں سن رہا ہوں حضرت یہ حضرت دیکھئے مولانا مسعود صاحب آسمی دھولیا انہوں نے واتس اپ پہ ایک میسج وائرل کیا ہے میسج کا عنوان ہے نظام امارت نظام شرائیت اصل اور ضرورت اور آگے لکھتے ہیں اسلام میں امارت اصل ہے شرائیت اس کا بدل ہے اسلام میں امارت افضل ہے شرائیت مفضول ہے اسلام اسلامی امارت عالی چیز ہے امارت اسفل چیز ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈھکوس لے لکھے بہت سارے تو میں نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے میں نے کال کی تھی تو انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ بعد میں جواب دوں گا تو پہلا جو ان کا عنوان آگے جو مضمون کا ہے اسلام میں امارت اصل شرائیت اس کا بدل ہے تو پہلا سوال میں نے کیا کہ یہ کہاں پر ہے یہ آپ کا ڈھکوسلہ ہے یا یہ قرآن و سنت میں کہیں ملتا ہے تو حضرت کہہ رہے کہ ہم کو واتس اپ میں سوال لکھ دو ہم جواب دے دیں گے اور یہ بھاگنے کا ایک طریقہ ہے خیر ہم ان کا پورا جو ہے نا فل اینڈ فائنل ان کی تحریر پہ گفتگو کریں گے تاکہ ایک ڈھکوسلے کا جواب ہو جائے حضرت مولانا علیہ صاحب گمبن صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ڈھکوسلوں کو صحیح طریقے سے اس کی حقیقت کو واضح کر دینا تاکہ اس سے جو لوگوں کو غلط باتیں پہنچ رہی ہیں اس کا صدباب ہو جائے تو یہ حضرت نے یہ ساری چیزیں لکھی اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے بہت سارے اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور حضرت مولانا سعید صاحب کے اوپر بہت ساری باتیں کی اور ان سے حتیل کے یہاں تک لکھا کہ تمام علم اکرام جو ہے ان سے ناراض ہیں سارے دنیا کے جو سراسر غلط ہے اور ایک بڑی جماعت علماء کرام کی ان کے ساتھ ہے یہ علمی مسئلہ ہے تو اس کا حل علمی ہونا چاہیے نہ کہ ہماری زد پہ اس کا حل ہو جائے 
تو آخر میں انہوں نے لکھا کہ سیرت میں انعقاد امارت یا انتخاب امیر کے چار شرعی ملتے ہیں یعنی شرعی حل ملتے ہیں یا طریق ملتے ہیں ہر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ازالت الخلفاء میں ان چاروں طریقوں کو ذکر کر کے خلافت راشدہ پر اور بعد کی خلافت پر اس کو منطبق کیا ہے اور مولانا سعد صاحب ان چاروں طریقوں میں سے کسی طریقے سے امیر منتخب نہیں ہوئے تو یہ بس اتنا جملہ انہوں نے لکھا نہ ازالت الخلفاء میں چار طریق کون کون سے اس کو ذکر کیا نہ ان کو ذکر کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ یہ جان رہے تھے کہ وہ ذکر کریں گے تو جو بات ہم ثابت کرنا چاہ رہے وہ بات ہی غلط ثابت ہو جائے گی اس لیے میں آپ سے اس اس اس, اس جملے پہ بات کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالت الخلفا ان خلافت ان خلا خلافت جس کے مترجم ہے مولانا عبد الشکور صاحب فاروق مجددی مولانا عبد الشکور صاحب فاروقی مجددی اور یہ قدیمی کتب خانہ سے شائع ہوا ہے اس کی چار جلدیں ہیں پہلے جلد میں ہی حضرت نے انعقاد خلیف خلافت یا عمارت کے بارے میں چار طریقوں کی بحث کی ہے ایک سو بیالیس نمبر پہ سے آگے تو پہلا طریقہ انہوں نے لکھا ہے کہ خلا میں مختصر میں بیان کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے خلافت چار طریقوں سے منعقد ہوگی اہل حل و عقد یعنی عالموں اور قاضیوں اور سرداروں اور نامور لوگوں کا بیت کر لینا انعقاد خلافت کے لیے صرف انہی اہل عقد کا بیت کر لینا کافی ہے جو کہ آسانی سے موجود ہوں ہو سکیں تمام بلاد اسلامیہ کے اہل اہل و حل و عقد کا متفق ہونا شرط نہیں اور دو آدمیوں کا بیت کر لینا بھی انعقاد خلافت کے لیے مفید نہیں ہو سکتا یہ پہلا انہوں نے لکھا ہے اور اس کی مثال دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو الحمد للہ دو ہزار پندرہ کے دو ہزار سولہ کے کاکریل بنگلہ دیش اجتماع میں پوری دنیا کی شورا موجود تھی اور تمام عرب اور یورپ اور ہندوستان بر صغیر کے لوگ موجود تھے ان بیس لاکھ لوگوں کی موجودگی میں اور پچاس ہزار سے کے لگ بھگ علماء کی موجودگی میں اور تمام دنیا کے ملکوں کے نامور لوگوں کی موجودگی میں حضرت مولانا سعد صاحب کو امیر دعوت کے کام کا منتخب کیا گیا سب نے اس پہ جو ہے بیت کی اور بیت کا سلسلہ جاری ہے کچھ لوگوں نے اس سے اعراض کیا بیت نہیں کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جب بیت ہوئی تھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت میں سے لوگوں نے ان کی بیت کو قبول نہیں کیا تھا بہت دنوں تک تو ایک مسئلہ الگ ہے تو الحمد للہ پہلے ہی طریق سے حضرت مولانا سعد صاحب کی عمارت ثابت ہوتی دوسرا انہوں نے طریقہ طریق لکھا ہے خلیفہ کا اپنا جانشین مقرر کر لینا مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین مقرر کرنا تو اس یہ تو طریق سے مولانا سعد صاحب کا بیت ثابت نہیں ہوتا لیکن اس کی اس کے اشارے ضرور ملتے ہیں حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پچھلے بزرگوں سے تیسرا انہوں نے لکھا ہے خلیفہ جامعین کا شورا بنا دے اور شورا ایک کو امیر مقرر کر دے اس کی مثال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو الحمد للہ اس تیسرے طریق سے بھی حضرت مولانا سعد صاحب کی عمارت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1995 میں اپنے انتقال سے قبل ایک دس لوگوں کی شورا بنا دی شورا کا کام یہ تھا جب ان سے کہ وہ امیر طے کرے ان کے انتقال کے بعد یہ دس کے دس مرکز نظام الدین میں بیٹھے اور انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وقتی حالات کے اعتبار سے ایک پر اتفاق نہیں ہو سکا حاضی عبد الوہاب صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب کی آڈیو ملتی ہے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے کہ 
مولانا سعد صاحب نے کہا اگر مجھے امیر بناؤ گے تو مولانا زبیر صاحب کے لوگ ناراض ہو جائیں گے مولانا زبیر صاحب کو امیر بناؤ گے تو میرے لوگ ناراض ہو جائیں گے تو وقتی طور پہ اہل شورا نے جو امیر کے انتخاب کے لیے منتخب ہوئی تھی جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا بنائی تھی کہ وہ امیر کا انتخاب کرے امیر کے انتخاب کے لیے منتخب ہوئی تھی ایک نام پہ ان کو مطلب نہیں طے کر سکے تو انہوں نے دو لوگوں کو اس کی ذمہ داری دے دی کہ مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب کام کی ذمہ داری سنبھالیں گے اور مولانا ظہیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نگرانی فرمائیں گے ڈیڑھ سال کے بعد مولانا ظہیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے دس میں سے بہت سارے لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے آواز نہیں لگائی کہ بھائی تین کو طے کیا گیا تھا اب دو بچا ہے تو ایک کو اور اس میں جوڑ دیا جائے ایسی کوئی بات نہیں ملتی اچھا دو نائنٹین نائنٹی سے لے کر کے آج تک یعنی دو ہزار سترہ تک اس سے پہلے ہم چلے جائیں دو ہزار چودہ تک جب مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے تب تک اہل شورا میں سے آٹھ افراد کا انتقال ہوتا چلا گیا تو کسی نے نے کہا کہ اہل شورا انتقال کرتے چلے جا رہے ہیں تو لہذا شورا کو پھر سے یعنی دس لوگوں کی جو شورا بنی گئی تھی اسی کو پھر سے بنایا جائے اس میں ایک کا انتقال ہو تو ایک کو اس میں جوڑا جائے دوسرے کا انتقال ہو تو دوسرے کو جوڑا جائے بلکہ یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ یہ دس کی شورا مولانا علام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو نظام الدین میں جمع ہوئی تھی اس کے بعد سے یہ کبھی بھی سارے کے سارے جمع نہیں ہوئے تو انہوں نے جو ذمہ داری دی تھی یعنی اپنا امیر جو طے کیا تھا اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا دو بج گئے پھر مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دو ہزار چودہ میں انتقال ہو گیا تو وہ بھی اب بچ گئے مولانا سعد صاحب تو پھر کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں بچتی اور چوتھا طریقہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے استعلا ہے اس کی دو قسمیں ہیں استعلا کرنے والا پہلی قسم جو ہے استعلا کرنے والا یعنی ٹیک اوور کرنے والا جو امارت کا ٹیک اوور کر رہا ہے خلافت کے شرطوں کو جامع ہو یہ ضرورت پر جائز ہے اس کی مثال دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت دوسری قسم استعلا کرنے والا خلافت کے شروط پر جامع نہ ہو اور مخالفین کو قتل کر کر کے امارت پر قابو کرے یہ جائز نہیں لیکن اس کے بھی ان احکام کو قبول کرنا واجب ہے جو شرع کے موافق ہو یہ ہو گیا یہ چار باتوں کا خلاصہ تھا اس کے بعد انہوں نے بحث کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے ثابت ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں دو باتیں ملتی ہے ایک تو یہ کہ اہل اہل شورا جو امیر طے کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پہ بیٹھی تھی یعنی جب ان کا مشورہ ہوا تھا تو اس میں دونوں کی باتیں آ رہی تھی حضرت عثمان دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیکن حضرت عثمان نورائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق پھر امیر بنایا گیا سب نے ان پہ بیعت کیا تو اس کے بعد جو دو نام آ رہے تھے اس میں دوسرا کون نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہونے کے بعد شہید ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ ان کو بیت کے ذریعے سے اہل شورا نے امیر بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں تو یہ ہم نے چاروں قسمیں آپ کے سامنے ذکر کر دی تو الحمد للہ یہ استعلا بھی ایک قسم ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ بیس سال سے مولانا سعد صاحب کام پہ استعلا رکھتے ہیں حضرت مولانا زبیر زبیر الحسن صاحب کے حیات میں ہی لگ بھگ اکثر کام مولانا سعد صاحب ہی فرمایا کرتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد سارے عمر وہی کیا کرتے ہیں تو یہ چار میں سے تین قسموں سے تین طریق سے 
इनकी अमारत साबित होती है और ये जो ढकोसलाबाजी कर रहे हैं इनको डरना चाहिए क्योंकि हम सब का ये अकीदा है और हम सब ये जानते हैं कि बुखारी और मुस्लिम की सारी हदीसें सही है तो बुखारी मुस्लिम में बाब है किताब जिहाद में बाब अच्छे बुरे हाकिमों का बयान और ये जो मुस्लिम शरीफ का तर्जुमा वहीदुलजमा साहब ने किया उसकी पांचवी जिल्द सफा नंबर एक सौ में तीन हदीसें उन्होंने लाई है 4804, 4805, 4806 ये तीनों हदीसें मुस्लिम शरीफ की हैं और इसका खुलासा यह है हजूर अकदस सल्लाम ने फरमाया तुम्हारे बेहतरीन उम्र वो हैं जिनसे तुम मोहब्बत करते हो और बदतरीन वो हैं जिनसे तुम बुग्ज रखते हो उन पर लानत करते हो तो सहाबा रदी अल्लाह तन मजमैन ने पूछा कि इन बदतरीन से हम कताल करें फरमाया नहीं जब तक वो तुम्हारे दरमियान ना, नमाज कायम करते रहे नागवार हाँ उनकी नागवार बातों पर कराहत करो लेकिन इतात मत छोड़ो तो बिल फर्ज अगर आप ऐसा भी मानते हैं तो हदीस शरीफ ये कह रही कि आप इतात करो ना कि मरकज छोड़ के भाग जाओ नए नए मराकज कायम करो और काम में जो है फसाद बरपा करो और सारे आलम में काम में जो है काम में जो है इंतजार पैदा करो और झूठ सच करके अपने बात को साबित करने की कोशिश करो आपने ये पूरा तहकीकी मजमून मुलाजा फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत मौलाना मसूद साहब धुलिया इन्होंने तहरीर लिखी और नीचे अपना फोन नंबर भी दिया तो मैंने उनसे कोशिश की थी कि गुफ्तु हो जाए ताकि सारी बातें साबित हो जाए आपने देखा कि पहले उन्होंने कहा कि भाई आधा घंटे बाद फोन करो आधा घंटा क्या चालीस मिनट बाद मैंने बहुत सारे करीब दस कॉल लगाए तब उन्होंने कॉल उठाया और कह रहे कि हम व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं तो ये कोई किताब सुन्नत में लिखा है कि भाई व्हाट्सएप में ही जवाब देना है अल्लाह पाक हम सबों को सही समझ अता फरमाए और सही रास्ते की रहनुमाई फरमाए जजाकमल्ला खैर